，露面就不必了。此人我认得，她是陆英长女。殿下。你打算瞒着谁？他们，我，还是陛下？臣，既然如此，臣就……张尚书、呃，这样子拿人，与赵藩名誉有碍，我会勒令他把人捆好了再送过来的。这。都是你自己惹出来的事，看住了他，找不到他，你是同罪。殿下，恭送殿下。我是不会走的。所以，我放心。太子殿下，许探花来干什么？翰林院奉上了新的翰墨，臣想请殿下前往一观。改日吧。收了件衣服，我问你呢？问什么？你现在的心思，我是越来越猜不透了。不单陛下那里一言不发，现在还来这么一出，那只能看着陆云死了。办法。还是有的旨意是斩立军，或者是后天，或者就是明天，一点回魂的余地都没有。你有什么办法？婚姻。福安，我要娶太子妃。你是来请罪的，朕说过。你也答应过朕，不会插手这次的事情。不，臣是来求赐婚的。赐婚？你想选太子妃？是。你好大的胆子！啊！朕该说你愚蠢，还是天真呢
。殿下，您还不死心？事到如今，陛下怎么还不同意？我会让陛下同意的。给朕足够的理由。你没臣，爱慕他。你知道他是什么人？你会？对，我没有见过他，但我爱慕他。你们去那边，后面两队去这边。前任御史忠诚录音，冲撞破坏国典，以谋大逆罪。因及长子文普，斩立决。长女官莫为奴，次子充君，以敬孝忧。亲子。觉得遗憾吗？不，我只是害怕，害怕呀，所以不能让他们看出来。爹爹也跟你一样，也很害怕。爹爹害怕你们怪罪我。爹爹，如今阿锦走脱了，阿西也没有了消息，这是件好事情。如果真说要怪罪爹爹的。没想到这世上还有这样安慰人的话。爹爹，哎现在我说，想听听家乡鹤唳的声音，你会笑话我吗？啊？不会，我不会
把笑容留在脸上呢？这样我已经很感激了。文不清，文不清。你你你个，文不清，我一直以为朝廷只是吓唬吓唬你的，没想到是认真的。蠢货！我不该推你下水，我也不该笑话你，我也没想到会这样。都这个时候了，你就别把我放在心上了，把我忘了吧！啊！说你蠢，你还成猪了！滚回去！你滚呐、啊！哎，来！快往下台上看！哎呀，鲁兄，我不跟你闲聊了，我现在要去接店家了。啊？<笑>殿下的请求，陛下没有首肯吧？朕不知道你哪来的胆量和信心，跟朕提这样的要求。要是朕不答应，你还有别的办法吗？陛下，派去的赤使回来了吗？没有，殿下还在等候。臣会等，陛下的恩典。明天散朝之前，你大可怀抱一线妄想。不过，朕有些奇怪，这一次，你为何如此自信？因为这一次，臣不会拜邀恩典，臣一定会下场回报给陛下和家国。散朝，明中吧。
，什么都没有公示，迟迟还在等着回宫复职。下去。如果他来了，拦住他，别让他看到。是。你上哪儿去？已经不用去了。令尊和令兄，梁生丧死，我也要去。刚刚又被送回刑部了。这又是闹哪出啊，陛下？到底是为了什么？为了罚我。恭喜殿下，小人回宫复命。虽简陋，定会和臣一样尽心竭力
，辅佐殿下。你是来？师伯，这两天不知你去哪儿了，你义母都不知何处告诉你。小女在，师伯，小女的爹爹又是为了什么？国家大赦，你姐弟二人以祸赦免，令尊和令兄的斩立决。已改为斩监后，留待秋后再执行。师伯，为什么会突然大赦？朝中想过，府月都举起来了，殿下还是临时改名，又多等了半个时辰。你说他是孤勇还是愚蠢？是精明还是天真呢？臣愚钝，不能揣摩殿下深意。臣只知道，抛开陛下说的任意一样，陆忠诚。就早已经不在了吧？果真这样，那只能说，他不值得太子这么做。太子也不值得朕这么做。也派人前往常州，把婚事报至顾司林吧。是。最后还是碎了他的心意啊。殿下冠婚相连，武德侯在前线也会更加安心为国效命吧？他进不进礼还在其次，要紧的是眼下，朕也不希望看到例行两顾和中书省合流。张尚书的长女公子，让他知道也无妨，他也该清醒了。小女早就明白了。你明白什么？抱歉，我无力，也无心
，是臣无知，是臣无知，臣明白了，从此下了。是路人，只是我喘不过气来了。哎呦，哎，快出去！哎，大喜的日子怎么还打人啊？肯定是你说错话了呗。我没有，我有那么蠢吗？谁知道？臣参见太子妃殿下。爹爹这是做什么呀？啊、殿下，臣一门上下，今后就养庇于殿下了。<笑>爹爹的好女儿。可是儿，什么都不懂啊。女儿，不怕，有爹爹呢。嗯。殿下这桩好亲事，也有一半，算是妾成就的了。臣，谢陛下，谢贵妃。大礼什么时候举办？打算好了吗？回娘娘，这礼部还是要做一些准备的。清营礼三巡之后，这玉牒明儿就能够下达。既然婚礼。是不是也该搬回来住了？殿下婚定臣醒，天天走惯了，难道也要心腹起早摸黑跟着一起吗？好了，今天先不说这个。一步一躬，臣都预先恭贺殿下。多谢你。不是说过太子不吃鱼的吗？怎么还预备了啊？陛下，大王在外求见。嗯、朕说过，离京之前不准进宫。是。是你让他来的吧，陛下？不知道，以后还能不能见着面？妾想，你想？如果你们一个个都这么会想，那还要朕的旨意干什么？嗯、妾知罪，陛下有旨，妾不敢私会大郎。可妾是他的娘，就算不说话，家宴上也让我看着他，吃两口他爱吃的东西再走吧。贵妃。太子曾经也有过不准进宫的经历，是陈让大哥来的。
陈爷想请大哥一道高兴一下。你让他来的？是。好，那你就出去亲自告诉他。明天天亮，就让他离开吧。去市中西去，太子还记得跟朕说过的话吗？臣遵旨。先卖惠而不费的人情，现在又来看我笑话吗？入门各姊妹。他可真是被惯坏了，忘了我们的爹爹是田子。我知道，忘记的人、不懂的人，一直是你吧？罢了，反正明天我就要走了，何必再跟你说这些孩子气的话呢？大哥要走的。不止你一个人，见不到最后一面的，也不止你一个人。杨柳青青着地垂，杨花漫漫皎天。姐姐，这说的是什么意思啊？是离别的意思。离别是什么？爹爹说过，相濡以沫是在一起，相忘于江湖就是离别。那姐姐，为什么要折柳枝呢？因为总有人想不明白，不需要什么姓氏，只是不想跟自己的亲人分开。这个时候，就会用柳枝劝他们留下来，就算是离开，也不要太久。芝芝。那我们是不是也要离开了？放心吧，爹爹，李四世肯定会照顾好他们的。已经说好了，说好了，明天跟我一道走
有劳夫人了。怎么这么着急啊？就不能想办法让他们跟陆忠诚再见一面吗？小的这个是齐王送的人情，大的那个是赵王送的人情。两个皇子已经够麻烦的了，再跟东宫扯上一丝干系，这任上。想去也就不用去了。东宫，大人是担心文熙对他。不，我担心的是天命。齐王出京，东宫与刑部联姻，这是陛下要对中书令动手了。观礼。会试，宜君，抵报，停试。陛下的忍耐已经到了极限。现在，紫花兄的性命就是筹码，全要看未来半年，东宫能不能扳倒宰相了。或许这也正是陛下对太子殿下的砥砺。这俩人给我好生伺候着。可惜我们对东宫不能沾一点干系，不然倒是可以帮子华一把。这次子华出事，东宫全城袖手。卢尚书陆子华全倒了，他又马上拉拢子华的宿敌来做支撑。天心固然难测，可这次更难猜的是东宫的心思。要是那边能有个透露点实情的人就好了。夫人，你这是在说笑吧？东宫自幼战战兢兢，如履薄冰。亲近者无非卢尚书、嘉义伯二人。我自然是在说笑。子华的吉凶。只有留待天命了